சுக்கிரன் பனிரெண்டில் விருச்சிக இலக்கணத்திற்கு இருந்த இருந்தால் அவருடைய தசை அல்லது அவருடைய புக்திகளில் இப்போ நான் வந்து மேம்போக்காக கிளாஸ் நடத்துகிறவங்க கிடையாது இப்போ டெப்த்தாக உள்ளே போயிடணும் அப்படி டெப்த்தாக உள்ளே போகலேன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது வெறுமனா பன்னெண்டுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாமா இப்போ அடுத்து என்னோடய சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துடுங்க தனித்திருக்கும் சுக்கரன் என்ன பலன் தருவார் என்ன பலன் தருவார் சுபத்துவம் தானே என்ன பலன் தருவார் இந்த வெளிநாடுன்றதுல எட்டுக்கு வந்துடணும் நீங்கள் இப்போத்தான் வெளிநாடு இன்றைக்கும் பெரும்பாலும் சி ரூட்ஸ் எல்லாமே அந்த கடல் நீரோட்டத்தில் தான் போகும் நின்று கொண்டும் ஓடிக்கொண்டும் இருக்கின்ற உபய நீர் கடல் ஆக இந்த ஜாதகப்படி அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒன்னையும் சொல்லிடுறேன் கடகமும் பறந்து விரிந்த நீர் அப்படின்றத கடகத்தையும் குறிக்கும் ஏன்னா சரம் இந்த சர ராசிகளில் இரு ராசிகளில் உயர்ந்தது சரம் அது அது சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா ராசிகளில் உயர்ந்தது சரம் மேசம் அதாவது கேட்க 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 பைத்தியம் பிடிச்சிடும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று மனிதனுடைய எதிர்காலம்ன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லையே சுக்கரத சில புதன் பக்தியும் புதந்த சில சுக்கர பக்தியும் கடகம் விருச்சிகத்திற்கு கெடுபலன்களை செய்யும்னு ஒரு ஒரு ஆர்டிகளில் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் புதன் பக்தி வரவே கூடாது அப்படின்ட்டு மேஷத்துக்கும் விருச்சிகத்துக்கும் எழுதியிருப்பேன் புதன் புக்தியோ புதன் தசையோ ஜாதகம்பக வர்றவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் வருவாங்க மேஷ லக்கணமாக புதனா லைவில் நான் பேசுகிறேன்னு பாருங்களேன் அந்த லைவ் ஜோதிடத்தை வரணும்னு வந்துட்டாலே அந்த ஜோதிட லைவில் நான் என்னென்ன ஹிண்ட்டு கொடுக்குறேன்றத கூட அப்படியே பார்த்துடலாம் இப்போ அந்த புதன் பக்தி வரும்போது நிச்ச சரி நான் இதை வேறு விதமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் அறிந்த ஜாதகங்களில் மேஷ லக்கண விருச்சிக லக்கணக்காரர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவருடைய சிறு ஒரு ஐம்பது வயசுக்காரரையாவது எடுத்துக்கோங்க ஆறாம் இடத்திற்கு ஆறாம் இடத்தில் மறைகின்ற கிரகம் அதைத்தான் நம்ம முதல்ல மெயினாக எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது எட்டாம் இடத்திற்கு ஆறு எட்டு ஆறு எட்டில் மறை மறைகின்ற கிரகம் இதில் பனிரெண்டு கொஞ்சம் குறைவாகவே வரும் குறைவாகவே வரும் அப்போ இந்த இந்த சப்ஜெக்டை முடிச்சிருவோம் இப்போ இந்த பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவம் இல்லாமல் போகும்போது அங்கே வந்து உங்களுக்கு பிரதேச வாசம் இருக்காது சுபராக இருக்கும்போது சரி பங்கு சந்தை எங்கே வரும் அது சொல்லுங்க பாப்போம் ஷேர் மார்க்கெட் பனிரெண்டு மட்டுமா துணை பாவகம்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா 